Բարև ձեզ իրավունքթի վիտաղավարում հրուկալել ենք երևանի ավական ու լույս խոբավության ղեկավար, դավիտ խաժակյան ինչնակաց եմ բարոն խաժակյան հրավերնեցնելու համար։ Բարոն խաժակյան այսօր դեր հստակ չէ, բայց սպարձ պետք է խստորենս հետևենք և դրանց մարամասը մբացվածքը և կաղաքացիներին ծությումը կարդվում եմ առանձին տեղեկատվական նյութերով կտրվի, բայց մենք պետք է հասկանան, որ տրամաբանությունը � մենք պետք է պահպանելով հանգստությունը, որոշակի միջոցառումներ իրականացնենք կանխարգելման նպատակով, որը նշանակում է, որ եվ չպետք է լինի խուճապ, եվ չպետք է լինի առազնահատուկ լարվածություն, որովհետև գնահատում եմ, որ այն ինչ մարդիկ փորձում են այսպես տները լծնել տարբեր տեսակի ապրանքներով, նա ավելորդություն է և մենք որինակ մեր ընտանիքը տան ունի այն ապրանքները, որոնք ամենորյաղթավորձման � մեջ բերում եմ տիմ որենքից, ուր է երևանի կաղաքապետը իվերջո, այս կան որեր անց։ Այդ հարցին ես առայսօր չեմ կարող պատասխանել, կաղաքապետի հետ երբ հասկացա, որ հանդիպել կաղաքապետանի ներսում չի ստացվի, որովհետև փորձել եմ կապվել ընդունարանի էդ հանդիպել, բայց կանի որ դա չստացվեց, որոշեցի պարսապես հերախոսազրույց � Եվ տեսնում ենք տարբեր նյութերը տարացում վեիսբուկյան իրեջով, որ այս կամ այն ծուցումն է տվել, բայց անկեղծ եմ ասում, ես կաղաքապետանում նրան չեմ տեսել և այն մարդիկ էլ ում հետ, որ շպվել եմ ենք եվս չեին տեսել, ինչ ես կարծմում որոշակի որեն մտահոգի չէ, որովհետև սա ոպերատիվ իրավիճակ է և կաղաքապետի կողմից պահանջում է ոպերատիվ կարավ Իհարկ է պահպանելով նաևի իր անհատական առողջական անվտանգությունը, այդ ու անդրս ես կարծում եմ, որ նա պետք է առաջինը մարդկանց հետ կոչը հղեր, որ պետք է պահպանել հանգստությունը և ծույց տար, որ իր ներկայությամբ, իր ոպերատիվ կարավարումով ամեն ինչ վերասկողության ներքո է, ինչը ծավոք սրտի դեր չենք տեսել։ Պարոն խաժակյան, դու կաղաքապետանինց եք գալիս, իվերջո որն է հիմնական բաց թողում էր սա, թե ավելի լուրջ խնդիրներ ունի կաղաքապետը գուծ է, որը երևանցիներ տերյակ չեր։ Որո ժամանակ կաղաքապետը գտնվում էր արցակուրթում, այն ու հետև նույնիս նրանից հետո, երբ վարճապետը արդեն հայ արցակուրդից վերադարնում է գնած կարավարության նիստ իրականացնեց եվ այլն, առայդ պահա կաղաքապետին մենք որվ է տեղ նման ռապարակային միջոցարումներում չենք տեսել, ավելին ես կարծում եմ նա պետք է հրավիրված լիներ նաև կարավարության նիստին և իր մասնակցությունը այն տեղ ունենար, որովհետև երոյանը մեկ միլոնանոց կաղաք է և պետք է բնականաբար կաղաքի կաղպաշպանության պետը և այդ ամբողջ իրավիճակը ստեղության տնորինողը համայնքային իր մեկ ուսացումը գուծ է պայմոնավորված է վարակի վտանգով, դժվարանում եմ ասել, բայց այդ հարցադրում է իմ մոտ եվս կա և այլ պատճառաբանություն կանդա ես չեմ կարող գտնել, որովհետև նման իրավիճակում մնալ տանը գտնվել երկրում և չգնալ աշխատանքի ոպերատիվ կարավարում չիրական ասնելը, այլ պատճար պարզապես մտքիս չի գալիս։ Կարավարության աշխատանքի է գնացել 
կամ չի գնացել տնիցը, աշխատում ես չգիտեմ, բայց գիտեք, նման իրավիճակներում ես որինակ այս որերի մթացքում ուսում նասիրում էի, թե ինչպես են արձագանքել տարբեր կաղաքային � Եվ վստահեցնում, որ կաղաքային իշխանավությունը իրենից հասանելի կամնին ճանում է։ Հիմա ես իրավիճակում ասել, որ կաղաքապետը պարտադիր չեր ներկա գտնվեր կամ մարդկանց աչքին երևար, եսպես ասաց, կարծում եմ այդպես չեն, ա պետք է խոսեր, հիմա էլ ես կարծում եմ, որ նա պետք է գտնվեր կաղաքապետահանում, � են դեպքում ում հետ ես շպում ունեցել եմ իրեն աշխատանքի գալուս չեր տեսել։ Այ հակա համաճարակային գործողությունների կարտեզ էիք այսպես ասաց ներկայացրել, հա, վեսբուկի անուղիղ եթերով, դրան և կարավարության գործողությունների մասով, որովհետև համաճարակի կանխումը ենթադրում է, որ երբ դու ունես մի իրավիճակ, երբ կարող ես շատ բան պրկել, ինչքան շատ կայլեր ձրնարկես, հետքան շատ կկարողանաս իրավիճակը կանխարգել։ Երբ իրավիճակը սրվում է, դու աս սրման ավելի սուլ միջոցներս կիրարում, կորոնավերուս ենք արտակարգ դրություն, արտակարգ իրավիճակ պետք չէ, մարդիկ նշանդրեքներ են անում, արսանիքներ են անում և տարացում են այդ ամենը և ես ամենևին հակված չեմ, որև է առանձին անհատի վրա թողնելու այդ պատասխան շուշտ ուշացած էին, հիմա աղթահանում են մեկենաները դա շատ ավելի շուտ պետք է իրականասնեին, հիմա դաթարեցրել են կաղաքացիների ընդունելությունը, դա շատ ավելի շուտ պետք է իրականասնեին և մենք նաև տեղեկություն ունեն Եվ գուծ է այսօր այդ դեպքերի զգալի մասը մենք չունենայինք և այն ապագա դեպքերը, որոնք սպաստում են վիրուսի տարացման, չունենայինք, եթե այդ միջոցառումները ժամանակին իրականազվեին։ Մետրոպոլիտեն Ես կարծում եմ, որ մեր համապատասխան ստորաբաժանումները պետք է համապատասխան անհատական պաշպանիչ միջոցներով այցելություններ իրականացնեն, այդ հաստատություններ, այսին խանութներ, սնընդի ոբյեկներ, որոնք որ բաց կլինեն այդ ընթացքում և համոզվեն, որ հիգենայի կանունները պահպանվում են և համոզվեն, որ այնտեղ մտնող և դուրս է կողում արդիկ վարակի տարացման եսպես միտումներ բայց պետք է դրան վերահասկողություն սամանենք և կարծում եմ, որ կաղաքապետը առանձին պետք է մի նիստ գումարեր կաղաքապետը անի ներսում, դա կլիներ, թե գործակարգավարական նիստ ինչը, որ անում է իր աշխատակիցների հետ, կլիներ ավականու հանդամների հետ հանդիպում, բայց այսպիսի միջոցառումներ ձերնարգվեին, որ իրավիճակի զարգացումը չեղարգվելու է, հետաձգվելու է և ինչպես է լինելու, որով հետև կաղաքապետը նաև այս մասին է լրում։ 
մենք խոսել ենք թե քաղաքապետի առաջին տեղակալի է դրա մասին, թե հետագայում մեր նախազերնությամբ նաև քաղաքապետի հետ եւ մենք կարծում ենք որ այդ նիստը պետք է հետաձգվի եւ պատրաստակամությունը ինքը հայտնել քննարկելու են իրավական ճանապարհները, որոնք հնարավորի կիրառել հետաձգման համար, բայց քանի որ քաղաքապետը այդպես էլ հանդիպման համար պատրաստակամություն չհայտնեց, այսպես պարզապես մտքեր փոխանակեցինք, թե ինչպես կարող է դա լինել եւ ինչ վտանգներ դա ունի, եւ միանշանակ այն պետք է տեղափոխվի, բայց դրա իրավական լուծ ունները ես դժվարանում եմ ասել թե որ մեկինքը գնա քաղաքապետարանը հատկապես որ եւ ավագանու մեծամասնությունն է իրենցը եւ իրենք են ըստեղության դա նախաձեռնելու եւ մեզ հետ էլ այդ մասով առանձնապես քննարկելու պատրաստակամություն չեն հայտնել դրա համար մենք միայն մեր կարծիքներով խորհուրդներով կարող ենք իրենց ասել թե ինչ պատկերացումներ ունենք մենք այդ ու կանդրադարձակ համապատասխան ստորաբաժանումներին հա որոնք պետք է վերահսկեն այս ամենը այս պահին չունենք ոչ ոստիկան ապետ ոչ ազգային նավտագության ծառայության տնորեն հա ըստեղության երկուսներ ժամանակավոր պաշտոնակատար են չէ կարծում որ սա լուրջ վտանգ է արտակարգ դրության մեջ գտնվող երկրի համար իհարկե է կարծում եմ որ դա վտանգ է այդ նույնը վերաբերում է քաղաքապետանին ունենք բազմաթիվ վարչություններ որոնք չունեն վարչության պետ բոլոր ժամանակավոր պաշտոնակատարներն այս իրավիճակի համար շատ կարևոր վարչություններ եւ դա ցավոք սրտի ցույց է տալիս այս իշխանությունների պատասխանատվության մակարդակը իրերին լուրջ վերաբերվելու աստիճանը որովհետեւ այսքան ամիս շարունակ այդպես էլ չնշանակել ալծը պետ այդպես էլ չնշանակել ոստիկանապետ նույնը քաղաքապետահանում այդ մրցույթները չկայացնել եւ վարչության պետ էր չունենալ նշանակում է որ իրենք պարզապես այն կառույցը որով է կավարում են դրա ամբողջ լրջությունը չեն հասկանում որովհետեւ եթե որևէ ստորաբաժանման ալծը ի ոստիկանության ղեկավարը հանդիսանում է ժամանակավոր պաշտոնակատար եւ որը մեջ լրատվականով հայտնվում է որ կարող են նշանակել իրեն կարող են աշխատանքից ազատել վստահաբար դրանից փոխվում է աշխատանքի որակ մակարդակը որովհետեւ իր ընդհանակները երբ գործում են պետք է համոզված լինեն որ ունեն կանգնած իրենց ցիկունքին ղեկավարի ովքեր պատրաստ են պատասխան տալ իրենց աշխատակիցների համար հիմա եթե այդ աշխատակից մի բան անի որը գուցե որոշակի խնդրահարույց է բայց անհրաժեշտ է իրավունքի գերակայությունը ապահովելու համար կվախենա դա իրականացնել համարելով որ իր պետը գուցե վաղը ազատվի եւ իր պետի վրայից այդ պատասխանատվությունը գնա դրա համար սա իհարկե խնդրահարույց է բայց այս պահին ունենք այն ինչ ունենք քաղաքապետը այսօր նաեւ ուղերծով հղել էր ուշ աշխատողներին եւ շնորհակալություն հայտնել նրանց չէ կարծում որ կարելի էր ավելի լուրջ քայլեր անել օրինակ չգիտեմ ֆլեշ մոբով պարկե վաճառները ուղել ուշ աշխատողներին իդեպ երեք նաեւ հավաքանու որոշան թամներ ես մոբի էին միացել թե եկեք պատոհաններից ծափահարենք ուժ աշխատողներին որն է ավելի արդյունավետ տարբերակություն դիտարկ դուք գիտեք որ շտապոկնության ծառայությունը մայրաքաղաքում համայնքապատկան կառույց է հանդիսանում բնականաբար ես լինեի քաղաքապետի փոխարենք գնայիք այցելեի շտապոկնության կայան կվողջունեի բոլորին կքաջալերեի իհարկե ֆինանսական հետագա պարկեվատրումը փոխհատուցումը եւ շատ կարևոր եմ համարում բայց այստեղ սիմվոլիկ քայլերը եւ շատ կարևոր եմ որ քաղաքապետը իր ներկայությամբ դա աներ ոչ ես որպես հավաքան ու անդամ ոչ որևէ այլ մեկը մեր երախտիկի խոսքերով չեն կարող այնպիսի տրամադրություն ձևավորել բուժաշխատողների մոտ ինչպիսին կարող էր դա անել քաղաքապետը եւ դրա համար կան քայլեր որոնք անփոխարինելի է որ հենց այդ պաշտոնյան ով ընտրվել է քաղաքացիների կողմից դա իրականացնի իսկ մենք տեսնում ենք միայն որ քաղաքապետը ինքնամեկուսացված վիճակում է եւ ինչը բնականաբար անրադառնում է եթե չասենք իրավիճակը չի վատացնում ապա այնտեղ որտեղ կարող էր ինչ որ մեկին քաջալերել ինչ որ մեկին այսպես շատ են հայ այդ բառն օգտագործում դուխ տալ դա չարվեց ինչո եւ ցավալի է քանի որ հույս չկա քաղաքապետից Երևանի ավագանու անդամները պատրաստվում են այցելել պոլիկլինիկաներ մյուս կետ թեշկետեր եւ տեսնել ինչպես է աշխատանքն իրականացվում ես եւ գործում կերես թե մինա Վարթանյանը այսօր քաղաքապետահանում ենք գտնվել եւ մտածում ենք եթե քաղաքապետը 
արձագանքի հանդիպեն կարել է նաև քննարկել, պարբերաբար այցելել առանձին տրանսպորտային հանգույցներ, որտեղ կարող ենք հետևել ինչպես են տեղի ունենում ախտահանման աշխատանքները, այցելել պոլիկլինիկաներ, եւ դա կարծում եմ շատ կարևոր է, որովհետեւ արտակարգ իրավիճակում ոչ միայն հայտարարում ես եւ թողնում այնպես որ մարտիկ հետևեն դրան, այլև ուղիղ վերահսկողություն են սրան սահմանում եւ ինչքան մարտիկ տեսնեն, որ քաղաքական գործիչները լուրջ են սրան վերաբերվում, հետևում են այդ գործ ընթացներին անձամբ իրենց աչքով, այդքան իրենին ավելի լուրջ կնային եւ այո ես քաղաքապետին հիմա էլ կարողացրեմ եմ միասին գնան երթևեկով երթևեկենք հանրային տրանսպորտով, մասնակցենք հետևենք ախտահանման գործ ընթացին, գնանք պոլիկլինիկաներ, գնանք շտապոկնություն, եթե 1%-ով կարծեմ որ քաղաքապետը պատրաստական կլինի իր սենյակից դուրս գալու, ա պատրաստ եմ միասին դա իրականացնել։ Պարոն Խաշակյան, դուք անընդհատ խոսում եք լրջության մասին, բայց հենց երեկ որոշ համայնքներում տիմ ընտրություններ էին։ Չէ՞ կարծու որ սա եւս մեկ անլուրջ քայլի արձանագրում է։ Գիտեք, ես կարծում եմ ամենամեծ անլրջությունը դա հայտարված դեպքերից հետո, առաջին վիրուսից հետո, որը հայտարվեց մարտի 1-ին, դրանից հետո օրեր շարունակ քարուզարշավ իրականացնելն էր։ Եվ գիտեք ինչի վրա է զարմացած, փաստորեն ամսի 12-ին, եթե չեմ սխալվում, հայտարվեց դրա մասին, որ քարուզարշավը դադարեցվում է, իսկ մինչ այդ իրականացվում էր քարուզարշավ եւ դրանից երկու երեք օր անց ազգային ժողովի ազգային ժողովի նախագահ լրջության կոչ էր անում ասում էր հավակներ մի իրականացրեք բայց կներեք ժողովուրդը ինչ տեսնում է ըստ դրա էլ առաջնորդվում է այդ դուք երկու օր առաջ իմանալով ռիսկի բարձր լինելու մասին ամբողջ աշխարհը այդ վարակի դեմ է պայքարում դուք այստեղ մասայական միջոց հառումներ եք հազարավոր քաղաքացիների եք հավակում հիմա մի հատ էլ լրջության կոչ եք անում դրա համար ես կարծում եմ արդեն այդ անլրջության մակարդակը բոլոր սահմանները անցել է եւ իրենք ինչ էլ ասեն պետք է նախ իրենց նայեն իրենք ոնց են վարվել եթե դու ինքդ կանոնը խախտում ես նույնիսկ եթե հետ պայն դեռ չէ իր հայտարարել բայց բոլորի համար պարզ էր որ այդ կանոնը պետք է պահպանվի հետո լրջության կոչ է սանում որ ինչ անես էլի դրա համար ես կարծում եմ որ այն վնասը իմիջային որը հասցվեց իշխանություններին իրենց իսկ կողմից որևէ ուրիշ մեկը չեր կարող հասցնել ցանկացած տալացման դեպք եթե պարզվի որ փոխկապակցված է հարավակային միջոցառումների հետ բնականաբար դրա պատասխանատուն լինելու է վարչապետը անձամբ եւ հույս ունենանք պարզապես որ հեշտ կպրծնենք ես ամեն ինչ թե պետ ձեր քաղաքական թիմը ձերքերը լվացել է հանրակվեի քարոզարշավից եւ այլն սակայն այս հետաձգելը ինչ անդրադարձ կարող է ունենալ ձեր գնահատմամբ ես կարող եմ միայն վերլուծել որ տեղից քարոզարշավը չուներ այն տեմպը որը սովորաբար ունենում է քարոզարշավ որովհետև ելույթները նույնա բովանդակ էին այսինքն առաջին օրվանից մինչև վերջին օրը այն ինչ խոսում էր վարչապետը դա լսել ենք թե ազգային ժողովի ամբիոնից թե այլ ամբիոններից կրկնաբանություններ ստեղծում եւ կարծում եմ որ արդեն մարդկանց տրամադրվածությունից շատ բան պարզ էր Իհարկե սա իր անդրադարձը ունենալու է այս տեղափոխումը նաև հանրակվեի վրա արդյունքների վրա զուտ վերլուծական իմ աստով կարող եմ ասել որ այն բացական է անդրադառնալու մասնակցության վրա չասենք բովանդակային առումով այո ոչ ինչպես կլինի բայց կարծում եմ իր անդրադարձը կունենա եւ դրա մեղավորը իհարկե կրկին իշխանությունն է որովհետեւ քարոզարշավը մեկնարկեց այնպիսի միջանկյալ պահի որ պետք է որոշեր կամ ընդհանրապես անել հետաձգել կամ անել ու գնալ մինչև վերջ անել ու գնալ մինչև վերջ կլիներ արկածախ ընտրություն եւ ուրեմն պետք է այն օրը երբ առաջին դեպքը վաց այդվեց որոշել որ սա պետք է հետաձգվի եւ արդեն սկսեին լրջորեն պատրաստվել վիրուսի պաշտպանությանը եւ ինչու փակեցին եւ ինչու թողեցին որ դպրոցները կրթական հաստատությունները աշխատեն որովհետեւ եթե փակես չես կարող հետո քարոզարշավ անել եւ ես կարծում եմ իրենք այստեղ քաղաքական նպատակա արմարությամբ են առաջնորդվել որոշել են որ պետք է կրթական հաստատությունները բացվեն իրենք հարել են իրենց քարոզարշավը հետո զվել է որ դա 
բարդացումները տվել, որովհետև մի դպրոցահասակ երեխային մոտ եվս աղտորոշվեց կորոնավիրուսը։ Եթե բաղթը ժպտա և հանդիպեք երևանի կաղաքապետին, պահանջելու եք նրան տանը ինգտամեք ուսացված վիճակում ինչպես հիմա ընդումված է ասել և ծրամար չեմ կարծում, որ նա առանձնահատուկ շպումներ է ունեցել և շատ ավելի ուրիշ կաղաքացիներ կամ պաշտոններ զբաղեստող անձինք, ովքեր շպումներ են ունեցել շատ ու շատ մարդկանց հետ, իրենց համար ստուգումը ավելի առաշնային է կաղանքաղաքապետի հետ, � իրապես տիրապետում է ոպերատիվ իրավիճակին։ Կանի որ կաղաքապետանի գործողություններից մեկ որ առաջ դուք եկա, առաջարկներով հանդես գալիս միշտ, թե ինչ անել, այս իրավիճակում ինչ հրատապ այլ յուրականչուր շրջան տալուց հետո երդուղայինը պետք է աղտահանին բրնակները, իղեկը վարորդի, ներսում աղտահանով աշխատանքներ իրականասնի և եթե ոչ այդ աղտահանիչ գոլորշու միջոցով, ապա գոն է համապատասխան աղտահանիչ նյութերի միջոցով, գոն է երկաթյա կարծում եմ, որ կաղաքապետանը լրացուցիչ միջոցառումներ պետք է իրականասնի տարացքներ ազատի, որպեսի եթե ունենանք բարդություններ համաճարակի բրնկման, կարող անանք սպասարկել բնակչությանը, որովհետև հասկանալի է, որ մեր բուշ հաստատությունները ամբողջությամբ չեն հերիքելու իրենց հնարավորություններով, իհարկե տա աստված, որ դա տեղիչ Եվ հաճախ նաև մեզ են ասում հա խոսելու փոխար են գործեք և այլ են, բայց ակնհայտ է, որ մենք գործադիր մարմին չենք, մենք չենք կարող անել այն գործողությունները, որոնք ի պաշտոնեք հաղաքապետին են կամ վարճապետին համար պետք է առանձնացվեն առանձին մեկենաներ, որոնք կարող են և չլիներ շտապոքնության մեկենաները, որովհետև շտապոքնությունը պետք է շահորնակի կաղաքներում իրենց բնականոն աշկատանքը կատարել և զուտ տեղ ընդհանուր կննարկումների մեջ իր ներդրումը չի ունենում։ Ավականունիստի չեղարկմամբ կամ հետաձգմամբ որև է այսպես ասաց կարևոր հարց հետաձգվում է, թե որվ է խնդիր այս առումով չենք ունենալում։ Ունենք կատարողականի կննարկումը, բյուջեի կատարողականի, տասնին է թվականի, և դա ենքանով է կարևոր, որ որենքի պահանջն է, որ մինչը մարդիկ սանային հ կարծում եմ պետք է կնարգվի, թե ինչ իրավական լուծումներ են սրան տրվելու, որովհետև իհարկե վորս մաժորային իրավիճակներում մենք հասկանում ենք, որ առաշնային է հարային առողջությունը, բայց դա չի նշանակում, որ մեն վատը կարող է լինել և դրա համար առաջարկել ենք հաղաքապետին մեր աջակցությունը, եթե գտնի աջակցության առաժշտություն կարծում ենք դիմի մեզ։ Որվ է արձագանք այս արումով։ Հաղաքապետը ընդունեց իգիտու